Popote pale ulipo rafiki na kukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Asante kwa kutenga wasaa na kuweza kusikiliza siku ya leo. Uh, kumbuka tu kwamba vipindi vya neema na kweli vinakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu kwa wale ambao wanatusikiliza kwa njia ya redio lakini pia kwa wale ambao wanasikiliza kwa njia ya Facebook, YouTube pamoja na podcast basi navyo mafundisho yanakuwa posted kila siku. Uh, ni nizungumze kidogo kuhusu podcast ya, ya uduma uh, ukienda kwenye Google Play Store Google Play Store alafu ukaandika mwalimu huruma gadi ama ukaandika uzima time podcast uzima time uzima kama uzima ilivyo alafu time podcast itakuja application ya huduma ambayo application hiyo utaipakua utaweka kwenye simu yako ukiweka kwenye simu yako basi inakuruhusu wewe kupata mafundisho yote ambayo yanatolewa ama mafundisho yote ambayo unayatoa e, kule ukiingia kwenye podcast utakuta sio tu kwamba vipindi hivi vya kila siku vinawekwa mule lakini pia utakuta mafundisho mengine ya maeneo mengine ambayo ya mafundisho ya saa nzima sali moja na robo kwa kuna mafundisho ya kutosha mule lakini sio hivyo tu kuna watumishi wengine ambao wako kule ambao nashirikiana nao wako nao wana mafundisho yao katika hii uzima time podcast lakini faida nyingine ya uzima time podcast ni hii kwamba inakusaidia wewe kuweza kupakua haya mafundisho ama ku download mafundisho na kusikiliza kwa nafasi yako mwenyewe ukarudia kusikiliza tena na tena na tena ndicho kitu ambacho tumekifanya na mafundisho ambayo tumeyaweka yanatumia MB chache sana E, kwa mfano haya nusu saa yana, yana takriban mb kumi na kwa maana hiyo ya wiki nzima ni mb sabini kwa hiyo una uwezo wa kudownload ukasikiliza mahali popote lakini pia ukatumia na wenzako pia ama wenzio wakaja wakachukua kutoka kwako kwa hiyo hebu tumia hiyo fursa rafiki lakini kama una simu pia za, za ambazo sio za android eh wakina iphone sio na wakina nani na wakina nani unaweza kwenda kwenye itunes ukapata pia mafundisho haya ama ukakuta uzima time podcast iko kule ukapata ukasikiliza hebu fanya hivyo rafiki ni muhimu sana kumbuka siri ya wewe kubalika kusikiliza mara moja haitoshi kusikiliza mara moja tu haitoshi unatakiwa usikilize tena na tena na tena na tena kadri unavyosikiliza unaposikiliza mara ya kwanza utasikia kitu kipya ukisikiliza mara ya pili utasikia kitu kipya ambacho mara ya kwanza ulivyosikiliza ukisikia ukisikiliza mara nyingine tena ya tatu utasikia jambo jipya ambalo katika mara ya kwanza mara ya kwanza na ya pili ukusikia ndio maana tunasema nini sikiliza tena na tena na tena maana nini mara ya kwanza unavyosikiliza ile awamu ya kwanza kuna ukoko fulani fulani katika akili yako unaondoka kwa hiyo ukiondoka unapojua kusikiliza mara ya pili uwezo wako wa kusikia na kuelewa unakuwa umeongezeka Una, na wakati huo kuna ukoko mwingine nao unaondolewa unapokuja usiza mara ya tatu uwezo wako wa kusikia na kuelewa unakuwa umeongezeka ndio maana tunasema ni muhimu ukasikiliza tena na tena na tena usikilize mara moja tu kusikiliza mara moja haitoshi unatakiwa urudie kusikiliza tena na tena ndio maana tumetengeneza fursa hii kwamba kama umesikiliza kwa njia ya redio na umesikia kitu na umekipenda na ungetaka kukisikia tena maana ni kwamba nenda kwenye Facebook ingia jiunge kwenye Facebook kuna inaitwa mwanafunzi wa Kristo ama nenda kwenye YouTube channel inaitwa Mwalimu Huruma Gadi ama nenda kwenye podcast yetu inaitwa Uzima Time Podcast utaweza ukapata haya mafundisho ukayapakua ukasikiliza kwa muda wako ukayarudia tena na tena kumbuka imani inakuja kwa kusikiliza na kusikia wenyewe kunakuja kupitia kusikia ujumbe unaomhusu Yesu Kristo na kazi yake ya msalaba kwa hiyo nitakushauri ufanye hivyo rafiki basi baada ya, ya hayo maelezo machache pia ni shukuru wale wote ambao wamekuwa wakishiriki katika 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 eh, kueneza 
na kuwaambia wengine habari ya mafundisho ya neema na kweli mafundisho ambayo yanalenga kumjengea imani na uwezo mwanafunzi wa Kristo wale wote ambao wameokoka lakini wana maswali katika maisha yao wangependa kuona matokeo tofauti katika maisha yao basi endeleeni kuambia kwamba wasikize vipindi vya neema na kweli maana vipindi vya neema na kweli vinakuletea injili ile ambayo Yesu Kristo alikusudia wa Kristo waipate lakini kwa bahati mbaya wamekuwa hawaipati kwa asilimia kubwa kitu ambacho wamekuwa wakisikiliza wamekuwa wakifundishwa listi ya Torati ya Musa do's and don'ts fanya hivi na usifanye hivi fanya hivi na usifanye hivi na Ukristo ni zaidi ya hiyo Ukristo ni maisha ya Mungu ndani ya Mkristo kinachofanya mtu awe Mkristo ni roho wa Mungu ni roho wa Kristo ndani ya huyu Mkristo kwa hiyo asante sana kwa ajili ya wale ambao wanawaambia wengine na asante kwa ajili ya mwitikio mzuri kabisa ambao tunaendelea nao na ni Ningependa pia kama ningeweza kupata watu ambao wako tayari kushirikiana nami katika maombi tuna maeneo mbalimbali kuombea vipindi hivi vya neema kuombea wasikilizaji lakini pia kuna maombi fulani fulani ambayo tuna tuna, tuna uwa tunayafanya kwa kama ungependa Tunge, ungeweza kutuandikia sema mimi naitwa fulani bin fulani niko sehemu fulani naomba mniweke katika listi ya wana maombi Alafu tutakuingiza kwenye listi ya wana maombi. Kwa kila ninapotoa maombi nitakutumia na wewe na kala ya hicho ambacho natakiwa kukiombea. Tuko sawa sawa. Na wakati mwingine nitakuwa natengeneza post kwa ajili ya kuelekeza watu namna ya kuomba, especially kama tuna jambo fulani. Kwa kama ungependa kushiriki kwa njia ya maombi, kwamba kushiriki katika maombi, kuomba sawa sawa na ufahamu wa agano jipya. Kama ungependa wewe unashirikishwa, tunaomba tuandikie. Tuma message fupi kwenye kwenye Facebook ama kwenye e, kwenye nini? Kwenye simu, SMS ama kwa WhatsApp ama kwa njia yote tutumie. Alafu tutakuingiza kwenye listi ya waombaji na kwa maana hiyo tutakuwa tunajua kabisa kwamba tuna waombaji ambao wanasimama pamoja nasi tunaomba mambo yaweze kutokea tunaomba mambo yaweze kubadilika kwa hiyo hebu fanya hivyo kama ungependa kushiriki na kuwa muombaji basi baada ya kusema hayo nikumbushe tu kwamba vipindi vya neema na kweli ni vipindi ambavyo vinatengenezwa maksusi kwa ajili ya kujenga imani ya msikilizaji kwa ajili ya kumsaidia msikilizaji abadilishe kufikiri kwake ili imani yake iweze kutenda kazi ili aweze kufikiri kama Kristo aweze kuzungumza kama Kristo na aweze kutenda kama Kristo Tuko na somo letu linalosema mtu mpya ndani ya Kristo. Mtu mpya ndani ya Kristo. Na tunaenda kwenye Wakolosai tatu mstari wa tisa dule wa kumi. Wakolosai tatu tisa hadi kumi. Anasema hivi. Msiambiane uongo kwa kuwa mmevua kabisa utu wa kale pamoja na matendo yake mkivaa utu mpya unaofanywa upya upate ufahamu sawa sawa na mfano wake yeye aliyeuumba. Kwa hiyo nikakwambia ulipozaliwa mara ya pili ulivua utu wa kale. Utu wa kale ni upi? Ni ile asili ya dhambi aliyokuwa nayo Adamu. Ukavaa utu mpya ambao ni asili ya haki alionayo Kristo. Sasa wiki jana nitaanza kuzungumzia huu muhimu wa kutambua kwamba uko ndani ya Kristo ama kuunganika na Kristo. Lakini hapa itoshe tu kuona kwamba wewe umevua utu wa kale. Na kwa kwa umevua utu wa kale Namna ambapo unatakiwa ufundishwe unatakiwa ufundishwe tofauti usifundishwe kama mtu ambaye amevaa utu wa kale unatakiwa ufundishwe kama mtu aliyevaa utu mpya nitakapokuja kuzungumza na wewe kana kwamba bado una asili ya dhambi na huku wewe una asili ya haki umevaa utu mpya maana ni kwamba Biblia inasema nakuambia uongo maana ni kwamba nakuambia uongo na kama nakuambia uongo hiyo ni shida ndio maana bwana Yesu akasema jadharini na manabii wa uongo. Nabii wa uongo kazi yake ni kukuambia wewe uongo. Wewe umezaliwa mara ya pili, umevaa utu mpya. Okay. Mmoja mmoja tuteke kitu hapa. Niko twende kwenye Mathayo 7. Mathayo 7. Mathayo 7, alafu tuanze msari ule wa 13. Na Mathayo 7:13. No, nani msari wa 15 sorry. Mathayo 7 msari wa 15. Matayo 7 mstari wa 15. Anasema jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wa kali. Alafu anasema mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma zabibu katika miiba au tini katika mibaruti? Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri na mti muovu huzaa matunda mabaya. Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya wala mti muovu kuzaa matunda mazuri. 
Anasema mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Kwa hiyo anachokuambia nini? Anazungumzia habari hapa ya utu wa kale na utu mpya. Anasema mtu ambaye amevaa utu wa kale hauwezi akawa na matendo mema. Na mtu ambaye amevaa utu mpya hawezi akawa na matendo mabaya. Unasema lakini bwana tunaona hivyo. Yesu unaona hiyo ni kwa sababu watu wamevurugwa. Hawajapewa ufahamu. Hawajafundishwa kuwa na ufahamu sawa sawa na hali yao mpya ya kuvaa utu mpya. Shida ni kwamba wao wamevaa utu mpya ama wamekuwa mtu mpya ndani ya Kristo, lakini wafundishaji wanawafundisha kana kwamba bado hawa watu wamevaa ama wana asili wana utu wa kale. Na ndicho ambacho Bwana Yesu anasema hapa. Kwa anasema anasema mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Kwa anasema kama unataka mti kama unataka matunda mazuri, hakikisha basi umepanda mti mwema. Sawa? Na angalia hapa anasema mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Kwa anasema kama unataka matunda mazuri hakikisha una mti mwema. Kama unataka matunda mabaya hakikisha una mti mwovu. Na problem tulionayo kwenye kanisa ni kwamba watu wanajaribu kubadilisha matunda pasipo kubadilisha mti. Sasa kumbuka mti mwovu ndo asili ya kale. Mti mwema ni asili mpya. Asili ya kale ni ipi? Ni asili ya Adamu. Asili mpya ni ipi? Ni asili ya Kristo. Kwa anasema mtu mwenye asili ya Kristo hawezi akawa na matendo mabaya. Na mtu mwenye asili ya Adamu ambao ni asili ya dhambi hawezi akawa na matendo mazuri. Kwa anasema ukitaka kupata matunda mazuri sharti mti uwe mwema na ukitaka matunda maovu sharti mti uwe mwovu. Tuko sawa sawa rafiki. Sasa ngoja nirudi pale juu kidogo. Kwa hiyo anasema mstari wa 15 tano tena. Anasema jihadharini na manabii wa uongo watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wa kale. Sasa huwa anasema kuna nabii wa uongo, kuna nabii wa uongo amejitokeza. Okay, ngoja tuangalie nabii wa uongo yukoje. Sifa ya kwanza ya nabii wa uongo maana ni kwamba anazungumza uongo. Uhitaji ufunuo. Isi, nabii wa uongo maana ni kwamba anasema uongo na hanayoyafanya ni ya uongo. Kwa anasema jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia mavazi ya kondoo lakini kwa ndani ni mbwa mwitu wa kale. Sasa Bwana Yesu anakuelezea namna ya kuwatambua hawa manabii wa uongo. Anasema mtawatambua kwa matunda yao mtawatambua kwa matunda yao. Alafu anasema je, watu uchuma zabibu katika miiba au tini katika mibaruti? Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri na mti mwovu huzaa matunda mabaya. Kwa hiyo anasema mtawatambua kwa matunda yao. Ukitaka kujua huyu ni nabii wa uongo angalia matunda. Sasa kwa kuwa amezungumza habari ya mti na matunda, lazima nitafute sehemu nyingine ambayo Bwana Yesu alizungumzia habari ya mti na matunda, alafu nione ilikuwa ina maana gani. Kwa sababu anasema kupitia matunda ndio itatuwezesha kumjua kama huyu ni nabii wa uongo ama ni nabii wa kweli. Kwa moja kwa moja twende kwenye matayo 12. Twende kwenye matayo 12. Tuanze mstari wa 33. Hapa Bwana Yesu alikuwa ametoka kuzungumza na Mafarisayo, viongozi wa dini wa wakati huo. Anawaambia hivi, "Ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake kuwa mazuri." Anarudia sori ile ile tena au ufanyeni mti kuwa mbaya na matunda yake mabaya kwa maana kwa matunda yake mti utambulikana kwa hiyo anarudia story ile ile kumbuka nitatuambia kupitia matunda tutaweza kujua nani ni nabii wa uongo na nani ni nabii wa ukweli sasa 34 anasema hivi enyi wazao wa nyoka mwawezaje kunena mema mkiwa wabaya maana kinywa cha mtu huya, ya, cha mtu huyanena ya ujazayo moyo wake 35 mtu mwema katika akiba njema hutoa mema na mtu mbaya katika akiba mbaya hutoa mabaya 36 basi nawaambia kila neno lisilo maana watakalo linena wanadamu watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu 37 kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki kwa maneno yako utahukumiwa kwa hiyo bwana anasema mti ni mtu na maneno ni matunda mti ni mtu maneno ni matunda. Kwa anaposema mtawatambua manabii kwa matunda yao, manabii wa uongo kwa matunda yao, anasema sikiliza maneno yao. Sasa, kumbuka tumetoka kwenye Wakolosai tatu tisa. Anasema msiambiane uongo kwa kuwa mmevua kabisa utu wa kale. Kwa hiyo na maana mtu anayekuja kukufundisha wewe 
uliyesaliwa mara ya pili akazungumza na wewe ambaye umezaliwa mara ya pili ambaye umevaa utu mpya akazungumza na wewe kana kwamba kana kwamba bado umevaa utu wa kale wakolosai 3:9 anasema huyo mtu anakuambia uongo hayo maneno ni ya uongo na kufuatana na maelekezo ya Bwana Yesu huyo mtu ni nabii wa uongo kwa sababu tafsiri nyepesi ya unabii ni unapofundisha neno la Mungu in fact unatoa unabii ukisoma kwa wale ambao wanajua manabii wakoje tunasema hatua ya awali kabisa ya unabii ni wakati unafundisha neno la Mungu unapofundisha neno la Mungu unatoa unabii katika maisha ya watu unasema neno la Mungu katika maisha ya watu kama vile ambavyo nimekufundisha nakwambia baada ya wewe kuzaliwa mara ya pili umevua utu wa kale umevaa utu mpya kwa hiyo wewe sasa hivi ni mwenye haki wewe ni mtakatifu hauna hatia hauna mawa wala lawama mbele za Mungu ninavyotamka hayo maneno ya Mungu juu ya maisha yako manake natoa unabii juu ya maisha yako nina channel naelekeza pa awa ya Mungu ije katika maisha yako ihakikishe kwamba wewe unatembea katika haki unatembea katika utakatifu kwamba unakuwa hauna hatia lawama wala mawasi kuzote mbele za Mungu si kwa hiyo mtu akija akaanza kuzungumza na wewe ulizaliwa mara ya pili wewe ambaye umevaa utu mpya wewe ambaye umevaa utu wa kale na asili yake ya dhambi ile utu wa kale yani asili ya Adamu na ukavaa utu mpya ambao una asili ya haki sawa sawa na Kristo then huyu mtu akazungumza na wewe kana kwamba bado wewe umevaa utu wa kale huyu mtu anakuambia uongo na kufuatana na maelekezo ya Bwana Yesu anasema huyo ndio nabii wa uongo kwa nini? Kwa sababu kweli iko katika Yesu Kristo. Kweli haiko nje ya Yesu Kristo. Yohana 14:6 Mimi ndio njia, kweli na uzima. Mtu aje kwa baba isipokuwa kwa njia mimi. Kwa hiyo rafiki ni muhimu kuanzia leo hii ukaangalia nani anasema nini katika maisha yako. Anazungumza nini? Nani anapanda maneno katika maisha yako? Unapandiwa maneno gani? Unapandiwa maneno ya uzima ama maneno ya mauti? Unapandiwa maneno ya haki ama maneno ya mwenye dhambi. Unaambiwa nini? Unavofundishwa unakumbushwa jinsi ambavyo wewe unafanana na Kristo ama unakumbushwa jinsi ambavyo unafanana na Adamu? Ambaye wewe ulishamvua, ulishaachana naye na wewe sasa hivi uko ndani ya Kristo. Huyu mtu anakueleza ya uongo, anakueleza ya kale. Ya kale yamepita, tazama yote yamekuwa mapya. Huyu mtu anazungumza nini na wewe? Wewe unapokwenda kujifunza neno anayekufundisha neno anakufundisha nini? Anazungumza na wewe kama mtu ulevaa utu mpya ama anazungumza na wewe kana kwamba bado umevaa utu wa kale? Anazungumza na wewe kama mtu ambaye ni mwenye haki, mtakatifu, usio na hatia mawa wala lawama mbele za Mungu, ama anazungumza na wewe kama vile wewe ni mwenye dhambi, mtu mwenye hatia, mtu mwenye lawama na mtu lejea mawa. Anazungumza na wewe vipi? Je, yeah, anazungumza na wewe vipi? Anazungumza kana kwamba ni mtu ambaye ulishaachana na hiyo asili ya zamani kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo, kwa sababu ya kazi ya msalaba wa Yesu Kristo, ama bado anazungumza na wewe kana kwamba bado una asili ya zamani? Na ukimsikiliza huyo mtu, ukakubaliana naye, ukakubali kwamba wewe bado una asili ya dhambi, asili ya Adamu, manake ni kwamba umesikiliza uongo na kwa maana huyo mtu amezungumza na wewe kama nabii wa uongo na amechanel power ya uovu ya ibilisi katika maisha yako. Ndio maana dhambi inakutesa, magonjwa yanakutesa, umaskini unakutesa, maradhi yanakutesa, una matatizo lukuki kwa sababu gani? Kwa sababu umeingiziwa mbegu nyingine, umeingiziwa maneno ambayo sio ya uzima, umeingiziwa taswira tofauti na ulionayo umeambiwa kwamba wewe umevaa utu wa kale wakati wewe umevaa utu mpya ni muhimu sana hichi kitu nakipigia kambi si wewe siku zote hakikisha unakubaliana na kile ambacho Mungu anajua kuhusu wewe baada ya kuzaliwa mara ya pili na ufahamu wa Mungu kuhusu wewe ni kwamba wewe umekuwa mtu mpya okay tende wa Efeso 4 nikuonyeshe wa Efeso mlango wa sasa najua hii hii inaleta mtikisiko Unajua rafiki kufundisha agano jipya sio nyepesi. Nakumbuka nilimsikiliza bwana mmoja anaitwa Pastor Kristo ya Kilome miaka mingi iliyopita. In fact alikuwa anasoma kitabu chake. Akasema watu wengi wanaepuka kufundisha agano jipya kwa sababu agano jipya linabidi ukae chini, ujifunze, utafakari, ukae kwenye maombi upate revelation, upate ufunuo. Anasema ni nyepesi sana kufundisha agano la kale, maana hitaji akili. Unawasomea tu watu. Alafu unawabamiza nayo. Isi, kwa hiyo naweza nikaishi kama ninavyoishi nisikae mbele za Mungu simjui Mungu sina ushirika naye sina ruhusia nikaanza kusimama nikaanza kufundisha watu lakini kufundisha mafundisho ya agano jipya hey! inahitaji revelation inahitaji ukae mbele za Bwana kwa hiyo twende kwenye Waefeso mlango wa 4 na mstari ule wa 17 
Angalia kitu ambacho Paulo anawaambia waefeso watu ambao walikuwa wamekoka anawaonya. Anasema basi nasema neno hili tena na washuhudia katika Bwana tangu sasa msienende kama mataifa wanaendavyo katika ubatili wa fikra zao ambao akili zao zimetiwa giza nao wamefarikishwa ama wamegombana na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao kwa anasema ujinga ukijaa ndani ya moyo wangu inanisababisha mimi nitengwe na uzima wa Mungu na anasema huo ujinga unasababisha moyo wangu uwe mgumu kiasi kwamba akitokea mtu anakuja na mafundisho ya kunisaidia ili anitoe hapo nilipo nianze kumfanania Kristo alafu unasema huyo mtu ni mpinga Kristo yani anakufundisha kufanana na Kristo alafu wewe unasema huyo mtu ni mpinga Kristo sasa kama sio umekatafuna kwa kitu fulani ni nini Yaani huyu mtu anakusaidia ili wewe umfananie Yesu Kristo, ili wewe ufikiri kama Yesu Kristo, ili wewe usumuze kama Yesu Kristo, ili wewe utende na kuenenda katika maisha yako kama Yesu Kristo. Alafu unasema huyo mtu ni nabii wa uongo, huyo mtu ni mpinga Kristo. Ndugu unatumia kitu gani hicho ambacho kinavuruga akili? Moshi gani unaotumia? You see? Kwa ndicho anachosema hapa, anasema inasababisha moyo wako unakuwa mgumu. Sasa angalia 19 anavyosema. Ambao wakiisha kufa ganzi wanajitia katika mambo ya ufisadi ya uchafu kwa kutamani sasa sikia 20 anavyosema bali ninyi yani anazungumza na waefeso kwa hiyo maana anazungumza na wewe uliokoka bali ninyi sivyo mlivyojifunza Kristo mlivyojifunza Kristo ndio maana mafundisho ya neema na kweli yamejikita katika kumfanya mtu awe mwanafunzi wa Kristo mafundisho mengine yote ambayo hayamsaidii mtu kuwa kufanana na Kristo na kuwa mwanafunzi wa Kristo ni batili kwa anasema bali ninyi sivyo mlivyojifunza Kristo ikiwa mlimsikia mkafundishwa katika yeye kama kweli ilivyo katika Yesu. Kwa anasema kweli iko katika Yesu. Kwa nataka ni kuulize tangu wewe umeokoka wa umeanza kujifunza umefundishwa nini? Umefundishwa kufikiri kama Kristo? Umefundishwa kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo ama umefundishwa hayo uliofundishwa? Shina mbili anasema hivi. Ngoja nurudie shina 20 nianze 20 tena. Anasema bali ninyi sivyo mlivyojifunza Kristo. Shina moja. Ikiwa mlimsikia mkafundishwa katika yeye kama kweli ilivyo katika Yesu. Shina mbili. Mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza utu wa zamani. Anarudia tena anasikia anasema vua utu wa zamani. Unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya. Anasema vua huo Alafu anasema shina tatu na mfanywe wapya katika roho ya nia zenu. Anaposema roho ya nia zenu anazungumzia kwa lugha kingine anasema ni attitude of your mind. Anazungumzia mtizamo wa akili zenu. Naomba ni, niende nikasome huu mstari wa shina tatu katika lugha ya Kiingereza. Biblia moja wanaita amplified version itatusaidia kuna mambo mambo tutayaona pale. Amplified version anasema and be constantly renewed in the spirit of your mind having a fresh mental and spiritual attitude anasema anasema na kila mara mfanye upya katika roho ya nia zenu mkifanywa upya mki, anasema mki, mkipata mtizamo mpya wa kiroho kwa na anasema having a fresh mental and spiritual attitude kwamba kufikiri kwako kuwe tofauti. Sasa anaendelea anasema hivi. Kwa hiyo shina tatu anasema, ngoja rudia shina mbili. Mvue kwa habari ya matendo ya kwanza, utu wa zamani, unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya. Shina tatu. Na mfanyo wapya katika roho ya nia zenu. Shina nne. Mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Kwa anasema vaa utu mpya, huu utu mpya rafiki ulionayo umeumbwa katika mfano wa Mungu. Huu utu mpya umeumbwa katika mfano wa Mungu na wewe umevaa sasa hivi haki na utakatifu wa kweli. Hiyo ndio status yako, hiyo ndio hali yako ulionayo. Kwa mtu akikwambia tofauti, akikwambia wewe ni mwenye dhambi, wewe unalaana, wewe sijui una, 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 una kitu gani, sijui una nuksu na mikosi, huyo 
mtu hajui maana ya wokovu, haelewi maana ya kuzaliwa mara ya pili. Huyo mtu anakuambia uongo. Na Biblia inasema Bwana Yesu anasema huyo ni nabii wa uongo. Anasema wewe ulipozaliwa mara ya pili umevaa utu wa kale, umevaa utu mpya. Hivyo sasa hivi enenda katika haki na utakatifu wa kweli, manake hiyo ndiyo asili ulionayo na muda umetuishia rafiki. Imani ni kuwa na uhakika wa mambo tunayotumainia, kusadiki kabisa uwepo wa mambo tusiyoyaona. Ile haki ipatikanayo kwa imani yasema hivi, usiseme moyoni mwako nani atakayepanda juu kumleta Kristo chini ama nani atakaye kwenda kuzimuni kumpatisha Kristo juu ili nini ili aje atupe wokovu asa bali ninasemaje asa lile neno li karibu nawe li katika moyo wako na katika kinywa chako ndio lile neno la imani tunalo lihubiri kwamba nini ukiamini kwa moyo wako kwa Mungu alimfufua Yesu Kristo kutoka katika wafu utapata haki na ukikiri kwa kinywa chako ya kuwa Yesu ni bwana utapata wokovu kwa anasema nikiamini alafu kisha nikasema ama nikakiri ndio nakuwa nimeachilia nini nimeachilia imani na hii imani inaingia kwenye nini inaingia kwenye neema na hii neema ambayo ni Yesu Kristo nakuwa nimempokea napata nini napata wokovu katika DVD hii ya imani itendao kazi yenye sehemu sita mwalimu Huruma Gadi anafundisha kwa nini imani imani ni nini itifaki ya imani utii wa imani shaka adui wa imani na imani isiyo tetereka ili kuagiza nakala yako tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au tuandikie kwa barua pepe info@neimanakweli.org Baada ya hayo mapumziko mafupi rafiki basi kama umenisikiliza na umesema oh kumbe natakiwa nienende katika haki na utakatifu wa kweli basi kama unataka kufanya maamuzi njia kwanza kabisa ni kumpokea Yesu Kristo kama bwana na mwokozi wa maisha yako bila Yesu Kristo haya mambo hayawezi kutokea hivyo fanya maombi pamoja nami kutoka katika vilindi vya moyo wako sema Mungu wa mbinguni asante kwa habari njema asante kwa ajili ya zawadi ya mwanao Yesu Kristo naamini kwamba alikufa msalabani ili aondoe dhambi zangu kisha akafufuka mimi niyo mwenye haki Bwana Yesu nakukaribisha katika maisha yangu. Uwe Bwana na mokozi, mponyaji, mstawishaji, mwezeshaji na mlinzi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafika umefanya maombi mafupi na kupa ongera karibu katika familia ya Mungu. Tuandikie tujulishe mahali ulipo, tuweze kufurahi pamoja na wewe, tuweze kusimama pamoja na wewe. Na nina furaha kwamba umeamua kuingia katika familia ya Mungu na hutajuta basi na kukabidhi mikononi mwa Roho Mtakatifu na kwa neno la neema ya Mungu jina la Yesu Kristo likupatie ulinzi mpaka hapo tumefika mwisho jina langu naitwa Huruma Gadi na Yesu ni Kristo na...